，小妈，没吃晚饭的吧？跟我们一块儿吃吧。你们小两口自己吃吧，我挺累的。别走啊！今天我老婆准备了烛光晚餐，多一个人跟我们一块吃，我相信我老婆也没意见，对吧？呃，对啊，邹宇，跟我们一块儿吧，正好可以感受一下我们两个人的浪漫世界。嗯，我不了，你们两个人好好浪漫吧。怎么了？吓着了？本事不够啊！白天在公司那都是公事，当然得严肃一点。晚上回了家都是一家人，你是我们的长辈，跟我们一块儿吃个晚饭，也是理所应当的呀，对吧，老婆？老公说的对。邹宇，不如就一块儿吧。好吧，我换身衣服就下来。聪明。行。嗯，嗯，咱们俩认识多久了？二十一年，二十二年了。我记得，好像从我记事开始，就天天缠着你，让你带我玩。二十二年，你人生的四分之三，我人生的五分之三。这么多年了，你说，咱俩认识这么多年，而我却为了一个认识不到几天的人跟你分手了，怎么想的？你知道我是怎么想的吗？嗯，我觉得人生就像是一出戏，而我这个女主角就一定要女配角来衬托，才会显得更幸福、更美好。故事的最后呢，一定还是会回到女主角的身上，而女配角。即便是待在角落里面，也都会让人觉得很嫌弃。所以，我始终怀疑我是被人下了药了。你呢，根本就不是被人下了药，而是换了一颗该死的心脏，爱上了一个你不该爱的人。不过还好，现在你回来了。多亏了我回来，我要是不回来，那真是蠢到家了。放着这么好的生活不过，非得去一个连狗窝都不如的地方。你们说完了吗？累不累啊？这些话不就说给我听的吗？干嘛呀？太重视我了吧？林启正，你不用挤兑我。我嫁给你爸自有我嫁给你爸的理由，不管你们怎么理解，我问心无愧。我敬你们一杯吧。只要你们过得幸福，我就开心。真的。林启正，我特别后悔过去跟你有过一段那么古怪的感情。后来我想了一下，我之所以会对你这个天生的混蛋动心，完全是因为那颗心脏。现在你那颗心脏没了，在我眼里，你什么都不是。心瑶，其实我挺可怜你的。哎，你们是不是特别希望我赶快离席呢？对不起，我还没吃好呢。这牛排味道不错啊。怎么啦？还在为你邹宇烦心啊？为他烦心，那也太抬举他了。你干嘛？锁门。睡觉之前怎么能不来点音乐呢？
。你看我这，又给你多添了一项麻烦。你别这么说，大夫说了，你现在这个阶段呢，偶尔犯病是正常的。齐生这个混小子，是不是有欺负你啊？没有，真的没有。哎呀，行了，别瞒我了。老胡都跟我说了。哎呀，我千算万算，我没算到这小子会变成这样。我理解他，他恨我，他恨我嫁给了你。这些，曾宇啊，都是你不应该承受的。他现在变成这样，你后悔吗？我不后悔。一份担心呢、啊，这份担心是抹不去了，我会把他带走的。嗯、阿翔，为什么让我去海南出差啊？不是让我三天以内离职吗？小程，嗯，谁动了我的办公室？公司的人。我的盆栽呢？谁拿走了？呃，林小林总拿走了。两件事情，第一，为什么动我的办公室？你懂什么叫三天以内辞职吗？如果你不这么做的话，我会召开董事会，开除你。办公室早晚要收回，早一天晚一天，没差别。那好，把我的东西还给我。什么东西？是这个吗？嗯，你不觉得这个东西看着特别眼熟吗？好像是我送给你的，还挨着我。还给我。实在是对不起，手一滑，没拿住。如果你需要，我可以再送一个给你。好，第二，既然让我辞职，为什么还让阿强通知我让我去海南出差？啊，因为海南的情况你最熟悉。你作为林家的林太太，你不觉得你应该站好最后一班岗吗？明天下午三点的飞机，别晚了。